কথা কি শোনা যাচ্ছে গুড ওকে আমার দেখে খুব ভালো লাগতেছে যে রুবেল হাসানের অনেকগুলো কোয়েশ্চেন আমার দুইটা উইন্ডো একটা হচ্ছে আমি যেখানে আমার এই ওয়ার্ড প্রেস কভার ফটোওয়ালা ইউটিউবে পেজ দেখা যাচ্ছে সেটা আর একটা হচ্ছে আমার পাশে আমি কোয়েশ্চেন দেখতেছি যে কি কি কোয়েশ্চেন আছে খুবই ভালো লাগছে রুবেল হোসেন অনেকগুলো কোয়েশ্চেন দেখতে পারতেছি আমার আসলে উচিত ছিল যে এই ভিডিওর লিঙ্কটা আরও আগে তৈরি করা যাতে আরও বিভিন্ন ধরনের কোয়েশ্চেন পাওয়া যায় এবং একসাথে সেগুলো অ্যান্সার করা যেত গুড তো কেমন আছেন সবাই আমি দেখতেছি যে আমাদের সাথে তিনজন আছেন তো আশা করি ফ্রন্ট অ্যান্ড ডেভেলপার হওয়ার যে আমাদের জার্নি শুরু হয়েছে সেটাতে আমরা যদি দশজনও সাকসেসফুল হই তাহলে বাংলাদেশের দশজন খুব ভালো ফ্রন্ট অ্যান্ড ডেভেলপার তৈরি হবে এবং তার থ্রুতে আমরা আশা করি দশ জনের থ্রুতে আরও দশ জন দশ দশ বিশ এইভাবে এটাকে কি বলে ভূত থেকে ভূতে আমি জানি না তিন গোয়েন্দা কে কে পড়ছেন এবার জিনিসটা হচ্ছে যে একজন থেকে আরেকজনের মাধ্যমে ছড়ায় যাবে এবং নিজে ভালো ফ্রন্ট অ্যান্ড ডেভেলপার বা যে কোনো ডেভেলপার বা যে কোনো কিছু শেখার সবচেয়ে ভালো ওয়ে হচ্ছে আর একজনকে শেখানো তাহলে দেখা যায় যে আমি হয়তো কোনো জিনিস শিখলাম বাট বুঝি নাই আর একজনকে বোঝাতে যে আরও বেশি ভালো মতো বুঝতে চেষ্টা করব তার কোয়েশ্চেন থেকে বা সেও হয়তো আমাকে আরও ভালোভাবে বোঝাতে পারবে যে আচ্ছা ঠিক আছে কোথায় কি প্রবলেম তো গ্রুপ করে আমরা শেখা ট্রাই করব তো আমি আমি বলবো যে যারা আমার সাথে আছেন তারা এই ইউটিউবের লিঙ্কটা যদি নিজের ফেসবুক প্রোফাইলে শেয়ার করতেন তাহলে খুব ভালো হতো তাহলে আমরা আরও কয়েকজন বন্ধু পেতাম শেখার জন্য আমি আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি তো ওকে তো আজকে আমাদের মেইন গল্পের টপিক হচ্ছে আমরা এইচ টি এম এল নিয়ে কাজ করব তো এইচ টি এম এল আমরা এমনভাবে কাজ করতে চাই যে আমাদের সাথে হয়তো এমন কেউ আছেন যে শুধুমাত্র এইচ টি এম এল নাম যে আনছে আমি আপওয়ার্ক বা ফাইবার এই গ্রুপগুলোতে অনেক অনেককেই দেখি যে ফ্রিল্যান্সিং করা শুরু করতে চায় ওয়েব ডিজাইনার হিসেবে বা ওয়েব ডেভেলপার হিসেবে কি কি লাগবে কোথা থেকে শুরু করব তারপরে লোকজন হয়তো খুব ভালো রিপ্লাই দিচ্ছে যে হ্যাঁ আপনাকে এস টেন শিখতে হবে সি এস শিখতে হবে তারপরে বিভিন্ন ধরনের ট্র্যাক তো জিনিসটা হচ্ছে সব ঠিক আছে কথা সবই ঠিক যে এস টেন জানতে হবে সি এস এস জানতে হবে এবং প্রচুর অনলাইনে টিউটোরিয়াল দেওয়া আছে বাংলা হোক ইংলিশ হোক খুবই ভালো ভালো টিউটোরিয়াল দেওয়া আছে তো তাহলে প্রবলেমটা কোথায় তারপরে কোনো লোকজন এসে প্রতিদিনই একই কথা জিজ্ঞেস করে আপওয়ার্কের বিশাল গ্রুপ একটা আছে যেখানে হান্ড্রেড থার্টি থাউজেন্ড সাবস্ক্রাইবার সরি গ্রুপ মেম্বার ফাইবারও দেখলাম এরকম সিক্সটি থাউজেন্ড প্রতিদিনই দেখা যায় যে এখানে একই ধরনের কোয়েশ্চেন আসে যে ফ্রিল্যান্সার হতে চায় বা ওয়েব ডেভেলপার হতে চায় তো এবং সবাই খুবই ভালো ভালো রিপ্লাই দিচ্ছে কিন্তু তারপরও দেখা যাচ্ছে একই জিনিস আমরা বারবার দেখতে পাই আচ্ছা এমন আমাদের মধ্যে কি এমন কেউ আছেন যে ফাইবার বা আপওয়ার্কের মডারেটর বা অ্যাডমিন বা ওই গ্রুপে পোস্ট করতে পারবেন আমাদের ভিডিওর লিঙ্কটা যত বেশি আমরা লোক পাব গল্প করার জন্য তত আমাদের জন্য ভালো প্রবলেম আমরা খুব ভালোভাবে শুনতে পারব যে কোথায় শুরু করতে প্রবলেম এবং কন্টিনিউ করতে প্রবলেম যত বেশি আমরা জানব প্রবলেমগুলো তত বেশি আমাদের জন্য সুবিধা হবে এবং ইন্টারভিউর ক্ষেত্রেও দেখা যাবে যে একই ধরনের কোয়েশ্চেনও আমরা মানুষের কাছ থেকে পাচ্ছি মানে ইন্টারভিউয়ার বা এমপ্লয়ারের কাছ থেকে তাই আমি বলবো যে প্লিজ 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 গ্রুপে অথবা নিজের ফেসবুক প্রোফাইলে এই ভিডিওর লিঙ্কটা শেয়ার করুন ওকে আমরা সবাই জানি যে আই গ্যাস বা যদি নাও জেনে থাকে যে এস টিম এল মানে হচ্ছে কি এস টিম এল মানে কি এটা একটা আমি জোকস থেকে দেখছিলাম ইউটিউবার যে এস টিম এল মানে নাকি হাউ টু মিট এ লেডি 
তো আমি সব সময় শুরুতে এটা বলি আর কি যে এস টি এম মান হচ্ছে হাউ টু মিট লেডি আসলে এস টি এম মান হচ্ছে হাইপার টেক্সট মার্ক আপ ল্যাঙ্গুয়েজ শুরু হয়েছিল এটা আসলে যারা রিসার্চ করে পিএইচডি রিসার্চার তাদের জন্য তাদের ডকুমেন্টগুলোকে সাজানোর জন্য সুবিধা আচ্ছা তো এটা হচ্ছে জাস্ট শুরুয়াত আর কিছু বলবো না আমি যে এটা সম্পর্কে তো বেসিক্যালি হচ্ছে ফ্রন্ট অ্যান্ড ডেভেলপমেন্টের জন্য শুরুর শুরুতে জানতে হবে এস টি এম এল কি সহজ কথা এর বাইরে কে যদি এস টি এম এল না জানে তাহলে আসলে ফ্রন্ট অ্যান্ড ডেভেলপার হওয়ার স্বপ্ন বাদ এস টি এম এলের তাহলে এটা তো একটা ল্যাঙ্গুয়েজ তার মানে ল্যাঙ্গুয়েজটা কেউ লিখে কেউ বুঝে যেমন আমি বাংলায় কথা বলতেছি এবং আপনারা শুনতেছেন তো আমি বাংলায় আমার এক্সপ্রেশান দিচ্ছি বাংলায় হয়তো আমরা রাগ করি তো বিভিন্ন ধরনের এক্সপ্রেশান তো সেই এক্সপ্রেশানগুলো আপনারা শুনে দেখে বুঝে বুঝতেছেন যে আচ্ছা আমি আসলে কী বুঝানো ট্রাই করতেছি তো সিমিলারলি যে এইচ টি এমএলটা আমাদের মতোই কেউ না কেউ লিখবে এবং কে বুঝতেছে জিনিসটা আসলে এই এস টি ব্রাউজার আমরা এই এইখানে ক্রোম ব্রাউজার দেখতেছি আচ্ছা কি বুঝতেছে ধরেন আমি এখানে আমার এই সাবস্ক্রাইব বাটন আছে যারা যারা এখনও সাবস্ক্রাইব করেন নাই প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে ফেলবেন কিন্তু কোনো মাইক টেট দিব না তো এই সাবস্ক্রাইব বাটন ক্লিক এইটা একটা বাটন আমি বলতেছি ওকে ক্লিক করলে কিছু না কিছু হবে আবার এই এটা লাল কালারের বাটন উপরে আমি কি দেখতে পাচ্ছি একটা ডিজিটালের ছবি আবার পাশে একটা ছেলের ছবি আর ডান পাশে মেয়ের ছবি আরও কিছু লেখা নিচে ভিডিওর লিঙ্ক উপরে আবার পাশ মানে খুব ভালো সুন্দর করে সাজানো হোম ভিডিওস প্লে লিস্ট চ্যানেলস ডিস ডিসকাশন অ্যাবাউট মেনু বাটে আমি কোনটাকে বলতেছি বাটন কোনটাকে বলতেছি একটা লিঙ্ক কোনটাকে বলতেছি ছবি কোনটাকে বলতেছি ভিডিও বোঝা যাচ্ছে বেসিক্যালি আমাদের এস টি এম এল যে কোনো ওয়েবসাইটে যদি আমরা দেখি যে কোনো ওয়েবসাইটে যদি আমরা দেখে ওয়েবসাইট সেটা এস টি এম এলে তৈরি এস টি এম যদি আমরা না জানি আমি বলছি এস টি এম যদি আমরা না জানি এস টি এম আসলে কী থাকে তাহলে আমাদের ফ্রন্ট অ্যান্ড ডেভেলপার হওয়ার স্বপ্ন বাদ এবং আজকে আমাদের টার্গেট হচ্ছে আমরা এস টি এম এল আজকে আমরা জেনেই ছাড়বো শিখেই ছাড়বো যে আচ্ছা যে এস টি এম এল দিয়ে কী কী করা সম্ভব এবং কোথা থেকে আমি এস টি এমগুলো জানতে পারবো ওকে দুইটা ওয়েবসাইটের নাম আমি এখন লিখবো ব্রাউজারে এটা বুকমার্ক করে রাখবেন সবসময় এই কোনো কোয়েশ্চেন আসলে আশা করি ওইখান থেকে রিপ্লাই পাওয়াটা খুব ইজি একটা হচ্ছে মোজিলা ডেভেলপার নেটওয়ার্ক এটা আমরা বলি হচ্ছে এম ডি এন শর্ট ফর্ম গুগলে সার্চ করে লিখা যায় মোজিলা ডেভেলপার নেটওয়ার্ক এটা শর্ট ফর্ম হচ্ছে এম ডি এন একটু কুল হওয়া আর কি যে আমি এম ডি এন বললাম আর সাথে সাথে ওয়েবসাইটের নামটা চলে আসলো লোকজনকে মর্জিলা মর্জিলা বলাটা চাইতে এম ডি এন বলা মানে হচ্ছে যে মানে আমি আসলে এ সম্পর্কে একটু ভালো জানি ওকে মাথা থাকতে হবে এম ডি এন সো মর্জিলার এই ওয়েবসাইটে যে আমরা চাইলে যে কোনো এস টি এম ট্যাগ সম্পর্কে জানতে পারবো বা সি এস এস সম্পর্কে জানতে পারবো বা জাভা স্ক্রিপ্ট সম্পর্কেও জানতে পারবো তো এটা হচ্ছে একটা আর সেকেন্ড হচ্ছে স্ট্যাক ওভারফ্লো আমি যদি জানতে চাই ওকে হাউ টু রাইট প্যারাগ্রাফ যদি এই টাইপের কোনো কোয়েশ্চেন কেউ কখনো পেয়ে থাকে স্ট্যাক ওভারফ্লোতে আমি যাই আসলে স্ট্যাক ওভারফ্লো এটাই বেটার আমার যদি কোনো কোয়েশ্চেন থেকে থাকে এটা বেসিক্যালি ডেভেলপারদের পোর্টাল দুনিয়াতে যত ধরনের কোয়েশ্চেন হওয়া পসিবল বা কেউ না কেউ ফেস করা পসিবল যদি আপনি সঠিকভাবে কোয়েশ্চেন করতে জানেন তাহলে এইখানে সেই কোয়েশ্চেনের উত্তর পাওয়া সম্ভব আর যদি না পান তাহলে খুবই ভালো আপনি একটা অ্যাকাউন্ট খুলবেন এবং এখানে কোয়েশ্চেনটা পোস্ট করবেন ভিন্ন একটা মত যে আমাদের সুবিন ভাইয়ের প্রোগ্রামাবাদ আসে বাংলাতে কেউ যদি ইংলিশে লিখতে কমফোর্টেবল ফিল না করেন যে কমফোর্টেবল ফিল করতেছে না হয়ে গেছে এটা প্রোগ্রামাবাদ প্রোগ্রাম আবাদ ওকে গুড এটা স্ট্যাক ওভার ফ্লোরি একটা কনসেপ্ট বা সেটা হচ্ছে 
বাংলাতে সো কেউ যদি ইংলিশে কোয়েশ্চেন করতে কমফর্টেবল মনে করতেছেন না নিজে তাহলে বাংলাতেও লিখতে পারেন বাট বাংলাতে কিন্তু এবং অনেকেই ভালো উত্তর দিয়ে থাকে এখানে এবং সো তো কী বললাম এম ডি এন সেকেন্ড হচ্ছে স্ট্রাইক ওভার ফ্লো স্ট্রাইক ওভার ফ্লোতে যদি কমফর্টেবল ফিল না করি তাহলে অবশ্যই সেই প্রোগ্রাম আবাদ আর আমার ভিডিও সম্পর্কে কোনো কোয়েশ্চেন থাকলে ওই ভিডিও নিচে কমেন্ট করলেই ভালো তাহলে উত্তর দেওয়াটা খুবই সহজ আমার জন্যে ওকে তাহলে শুরু করা যাক আমি জানি না যে আপনারা কে কোন কোন ওয়েবসাইট ব্রাউজ করেন তবে আমার মনে হয় আমি যখন বাংলাদেশে ছিলাম চাকরি খুঁজতেছিলাম আমার সবচেয়ে ফেভারিট ছিল অবশ্যই বিডি জবস ঠিক কি না আর কার কার ফেভারিট সত্যজিৎ মল্লিক বলছেন যে দাদা আমি কি আপনার এই ভিডিওটা পরে দেখতে পারবো আমার খুব নেটওয়ার্ক প্রবলেম হচ্ছে অবশ্যই কারণ এই ভিডিও সব সময় ইউটিউবে আপলোড করা থাকবে এটা অটোমেটিক যেহেতু এই জন্য আমি ইউটিউবে লাইভ থাকি যে যারা লাইভে দেখতে পাচ্ছেন তো ভালো আর না দেখতে পারলে সেটা ইউটিউবে ভিডিও হয়ে সেভ হবে এবং আমরা এস টি এম এলের কিছু কন্টেন্ট দেখার পরে আমরা রুবেল হোসেনের কোয়েশ্চেনগুলোর দিকে আসব ওকে ওকে বিডি জবস ডট কম নানা ধরনের আমরা এখানে কন্টেন্ট দেখতে পাচ্ছি যে ইন্টারভিউ কল না হয় না পাওয়া চিন্তিত আজই এমপ্লয়বিলিটি টেস্ট দিন ও নিচে অনেক ধরনের লিঙ্ক উপরে সার্চ বার ডান পাশে গভর্নমেন্ট জবস এগুলো দেওয়া আছে তো একটা ওয়েবসাইট আমরা যা দেখি হানড্রেড পার্সেন্ট এস টিম এল দিয়ে তৈরি আচ্ছা এস টিম এলকে সাজানোর জন্য সি এস এস দরকার এস টিম এলের কোনো লিঙ্কে ক্লিক করলে কি হবে সেটার জন্য হয়তো ব্যাক এন্ডের কাজ জানা দরকার আমরা হয়তো দেখতেছি যে স্লাইডার স্লাইডার কোথায় পাওয়া যাবে কি জিনিস স্লাইডার স্লাইডার মানে হচ্ছে যেগুলো স্লাইড করে আমরা কিন্তু এই কনসেপ্টগুলো সম্পর্কে বা এই ওয়ার্ডগুলো সম্পর্কে অলরেডি জানি আমাদের প্রতিদিনের লাইফে আমরা বলতেছি ওয়াও উফ কে এই হামলাকারী যাই হোক এটা নিয়ে পরে কথা বলবো প্রথম আলোতে আমরা দেখতে পাচ্ছি স্লাইডার আছে বাট এগুলো কিন্তু দেখেন ছবি লিঙ্ক আর টেক্সট তো স্লাইডার আছে বিডি জবসের বিভিন্ন টেক্সট আছে তো সিম্পল একটা পেজের এস্টিমেট আমরা কীভাবে দেখতে পারব কেউ কি বলতে পারেন যে একটা পেজের কি কি এস্টিমেল আসে সেটা কিভাবে দেখা যায় এম ডি ইসলাম বলছেন ভাই আমি এস্টিমেল এবং সি এস এস দিয়ে কিছু কাজ জানি বাট পুরোপুরি জানতে আমাকে কী করতে হবে যে কোনো একটা ওয়েবসাইট বানাইতে হবে লাইক বিডি জবস ডট কম শিক্ষক ডট কম প্রথম আলো ডট কম এবং এই ওয়েবসাইট বানাতে যে কি কি আপনি প্রবলেম ফেস করতেছেন সেই প্রবলেমগুলো আপনাকে সলভ করতে হবে যতক্ষণ শুধু থিওরি পড়তেছেন বা আমার ভিডিও দেখতেছেন আর কোনো কিছু করতেছেন না ততক্ষণ ততক্ষণ পর্যন্ত আপনার কোনো লাভ নেই আপনাকে কাজ করতে হবে আপনি যে কিছু স্টেন কিছু সি এস জানেন সেটাকে আরও বেশি করে নিয়ে আসতে হবে ওকে জিনিসটা হচ্ছে অনেকটা এরকম যে ভাই আমি শুধু কী যেন বলে আচ্ছা কেউ কি এরকম হয় যে বুফেতে যে শুধুমাত্র এক 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 প্লেট ভাত খায় তা তো না কিন্তু আচ্ছা আমি শুধুমাত্র এই জিনিসই খেতে পারি আর বুফেতে এক প্লেট মানে নর্মালি এক প্লেট ভাত খেতে পারি কিন্তু বুফেতে যাওয়া কে কেউ এরকম হয় যে আমি ভাই এক প্লেটই খাই আর বেশি খাই না সবাই কিন্তু ঝাঁপায় পরে তখন যে হ্যাঁ বুফে খেতে আসছে তো চিন্তা করতে হবে যে আপনাকে এই ওয়েব ডেভেলপমেন্ট বা ফ্রন্ট অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট বা ব্যাক অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট জিনিসগুলো হচ্ছে যে বুফের মতো অনেক কিছুই আছে কোনটা আপনি কোন লাইনে যাবেন খাবেন চিন্তা করবেন সেটা আপনাকে সেভাবে চিন্তা করতে হবে নেক্সট কেউ কি বলতে পারবেন যে আসলে আমরা কীভাবে এই যে কোনো একটা ওয়েবসাইটের এস্টেন্ট সোর্স কীভাবে দেখব আমরা যদি কোনো একটা ওয়েবসাইটের এস্টেন্ট সোর্স বের করতে জানি এবং ওই এস্টেমেলগুলো কি 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 কাজ করে সেটা যেমন আজকে শিখতে পারি আমার ধরে নিব যে আমাদের ফ্রন্ট অ্যান্ড ডেভেলপমেন্টের 
টেন পার্সেন্ট আমরা আগায় গেছি আমরা যদি কোনো এস টিম এলের এলিমেন্ট দেখে যদি বুঝতে পারি বা সার্চ করে বের করতে পারি যে এটা কি করে এবং আমি যদি নিজে নিজে বুঝতে পারি তাহলে ধরে নেবেন যে আমার ফ্রন্ট এন্ড ডেভেলপমেন্টের টেন পার্সেন্ট শেষ দেন হচ্ছে সিএসএস দিয়ে সেটাকে সাজানো গুছানো পরে যাওয়া স্ক্রিপ্ট রিয়্যাক্ট যা কিছু করতে চাই ওকে তো কন্ট্রোল ইউ রাইট কন্ট্রোল ইউ তো আমি হচ্ছে ম্যাকবুক ইউজ করি আপনারা উইন্ডোজ ইউজ করেন যেভাবেই হোক যদি কিবোর্ড শর্টকাট না জানি তাহলে আমরা মাউজের রাইট বাটন ক্লিক করব মাউজের রাইট বাটন ক্লিক করব ওকে তো এখানে দুইটা অপশান দেখা যাচ্ছে ভিউ পেজ সোর্স আর ইন্সপেক্ট সরি তো ভিউ পেজ সোর্স আর ইন্সপেক্ট ইন্সপেক্ট দিয়ে আমরা শুধুমাত্র কোনো একটা পোর্শনের এস্টিমে দেখতে পাবো যা আচ্ছা আমি এটাকে টার্গেট করছে যে আমি এটাকে টার্গেট করলাম ইন্সপেক্ট দিয়ে সেটা আমি দেখতে পারবো দেখি তাহলে আমার কথা সত্যি কি না সো আমি দেখা যাচ্ছে আমি ডিফ ক্লাস রোকে ক্লিক করলাম শুধুমাত্র এই ব্রাউজ ক্যাটাগরিটা সিলেক্ট হয়েছে তো আমি যদি এখন এই লাইভ জবস আর টু এইট এইট নাইন নাম্বারটাকে দেখতে চাই তাহলে আমি এটার উপরে নিয়ে মাউসটা নিয়ে ইন্সপেক্ট ক্লিক করব ব্যাস এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এখানে অনেক ধরনের ডিভ স্প্যান 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 অনেক কিছু লেখা তো এটা হচ্ছে যে ইন্ডিভিজুয়াল এক মানে কোনো একটা ওয়েবসাইটের কোনো একটা কন্টেন্টের এস্টিমেট দেখতে হলে আমাকে বের করতে হবে ম্যাজিক তো আমি যদি এখন কোনো ওয়েবসাইটের এস্টিমেল আমার পছন্দ হয়েছে যে অংশটা আমার পছন্দ হয়েছে তাহলে কী করতে হবে ওইটা ওই ওয়েবসাইটে যে আমি তার উপরে শুধুমাত্র ইন্সপেক্ট করব তারপরে তো আসেই আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এই এটা উপরে আমার মাউস এইটা এই ডিভির উপরে আমার মাউসটা নিয়ে গেলে উপরে অংশটুকু সিলেক্ট দেখা যায় তো মানে এইটা থেকেই এই স্টিমেল থেকেই উপরে অংশটুকু তৈরি হয়েছে সো আমার এটা পছন্দ হইলে আমি এখান থেকে এভাবে কপি করে নিতে পারবো আর যদি ডিজাইন পছন্দ হয় তাহলে ডান পাশে যে অংশটুকু আসে সেখানে সে এসে দেখা যাচ্ছে নেক্সট এখন আমার কথা হচ্ছে যে না আমি আসলে এই পুরো পেজেরই এস্টিমেল দেখতে চাই অ্যাজ এ সোর্স যে আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে সেকেন্ড অপশান হচ্ছে ভিউ পেজ সোর্স এবং এই পেজটা লোড হচ্ছে যেহেতু বিডি জবসের পেজে অনেক এস টিম এল এবং সিএসএস লোড হতে থাকুক তো বেসিক্যালি একটা পেজের যত এস টিম এল আছে সেটা তার হ্যাঁ সোর্স থেকে দেখা সম্ভব এই বিডি জবসের যা আসে আর যদি আমি ইন্ডিভিজুয়ালি দেখতে চাই তাহলে আমি সেটা ইন্সপেক্ট করবো যে আচ্ছা আমার শুধুমাত্র এই সাইড বারের এস্টিমেট দেখতে চাই তো আমি শুধুমাত্র ইন্সপেক্ট করব এটার উপরে নিয়ে যে ম্যাজিক তখন শুধুমাত্র ওই সাইড বারের যে এস্টিমেলটুকু আসে সেটা দেখা যাবে বাট এর মানে এই না যে আমি এর এই পেজে যা আসে সেটা এই ইন্সপেক্ট ভিউতে দেখতে পাবো না আমি যদি উপরে বা নিচে বা ডানে যাই অবশ্যই সেই এস্টিমেলগুলো দেখতে পাবো এটা হচ্ছে শুধুমাত্র ফিক্স যে আচ্ছা ঠিক আছে আমি এই অংশটুকু দেখতে চাচ্ছি খেয়াল করার দেখা যাচ্ছে যে এটা হচ্ছে গভর্নমেন্ট জব সাইড বার কমন এটা হচ্ছে ক্লাস এটা হচ্ছে সিএসএস এর ক্লাস আমরা যখন সিএসএস দেখব তখন এই জিনিসটা নিয়ে আরও আলোচনা করা যাবে আজকে আমাদের ক্লাস হচ্ছে এস্টিমেন্ট নিয়ে ওকে দেখি আমাদের সোর্স ফাইল লোড হয়েছে কি না না এখনও ট্রাই করতেছে লোড হওয়ার জন্যে বাট আমরা ইন্সপেক্ট থেকেও দেখতে পারি বেসিক্যালি আমাদের এই বিডি জবসের পেজ এখানে কি কি দেখা যাচ্ছে লাইক ম্যাক্সিমাম হচ্ছে ডিভ তারপরে হচ্ছে স্ক্রিপ্ট ট্যাগ তো ম্যাক্সিমাম বিডি জবসে পেয়ে যাওয়া যাচ্ছে ডিভ তার ভিতরে আমরা যদি খুলি তো 
তার ভিতরে ওর ডিভ আমরা আর্ট ডিভ ওপেন করি তার ভিতরে দেখতে পাচ্ছি ইউএল আচ্ছা এই জিনিসগুলো কি ডিভ অথবা ইউএল হয়তো এর ভিতরে আমরা এ ট্যাগ দেখতে পাবো বা ইমেজ ট্যাগ দেখতে পাবো শহীদুর যেমন ফয়সাল বলছেন হ্যালো আমি বলছি হ্যালো কেমন আছেন ওকে এনিওয়ে তো ইউএল এল আই তারপর হচ্ছে অ্যাঙ্কর ট্যাগ তারপর আছে আই ওকে আমরা যদি শুধুমাত্র এই অংশটুকুই দেখি শুধুমাত্র এই অংশটুকুই দেখি যে আমরা এখন যেটা আমরা দেখতে পাচ্ছি স্ক্রিনে ডিভ ইউএল এল আই অ্যাঙ্কর ট্যাগ তারপরে হচ্ছে এ ভিতরে আবার আই তো বেসিক্যালি এস টি এম এলের আমরা যে ওয়েবসাইটের এস টি এম এলগুলো দেখি এগুলো বলা হচ্ছে এলিমেন্ট দিয়ে তৈরি এলিমেন্ট তো একটা এলিমেন্টের ওপেনিং ট্যাগ থাকবে এবং ক্লোজিং ট্যাগ থাকবে কিছু কিছু নাও থাকতে পারে আচ্ছা ওপেনিং ট্যাগ বলতে কী বোঝাচ্ছে লাইক আমরা একটা লিঙ্ক তৈরি করতে চাই লিঙ্ক লিঙ্ক মানে হচ্ছে যে ওইটা উপরে আমি যদি ক্লিক করি তাহলে অন্য একটা পেজে যাবে বা নিজের নিজের পেজই হয়তো অন্য একটা পোর্শনে যাচ্ছে তো লিঙ্ক মনে হচ্ছে অ্যাঙ্কর লিঙ্ক তো কোয়েশ্চেন মাথায় আসতে পারে আচ্ছা ভাইয়া এগুলোকে অ্যাঙ্কর কেন বলতেছে বা অ্যাঙ্কর লিঙ্ক কেন বলতেছে এইভাবেই সারা দুনিয়া মানুষের কাছে এটা পপুলারাইজ হয়েছে এবং এটাই হচ্ছে ডিফল্ট ফরম্যাট তো সবাই যখন লিঙ্ক বলে তখন মানে হচ্ছে সবাই অ্যাঙ্কর লিঙ্কেই মেন করে তো অ্যাঙ্কর লিঙ্ক বোঝানোর জন্য হচ্ছে ওপেনিং এ আর ক্লোজিং এ শেষ আচ্ছা আমরা খবরের কাগজ প্রথম হলো বলি আর বিডি জবসের বলি এখানে কিন্তু সবই লিস্ট এইটা একটা কে যেন বলে জবের ক্যাটাগরির লিস্ট ডান পাশে হচ্ছে সরকারি চাকরির লিস্ট সবই লিস্ট তো লিস্টগুলা আমি দেখতে পাচ্ছি এলআই এটাকে বলা হচ্ছে লিস্ট এলিমেন্ট তো লিস্টগুলো হচ্ছে এই এলআইয়ের ভিতরে দেওয়া চাইলে আরও অন্যভাবে করা সম্ভব হইতো বাট এখানে এরা লিস্ট ইউজ করছে এবং ইউএল মানে হচ্ছে আন অর্ডার্ড লিস্ট আচ্ছা এগুলো কী জিনিস আমরা যখন লিক বুক করবো তখন আমরা বুঝবো ডিভ বেসিক্যালি হচ্ছে যে এক এস টি এমএলের একটা প্যারাগ্রাফ বা একটা কন্টেন্ট বা লিস্ট থেকে আরেকটা লিস্টের মধ্যে ডিভাইড তৈরি করার জন্য ডিভিশন তো এই জন্য ডিভ ইউজ করা হয় তারপরে আমরা দেখব স্প্যান কি ডিভ আর স্প্যানের মতো তফাত কি বা ব্লক এবং ইনলাইন এলিমেন্ট কি জিনিস তো আমরা কিছু কোড দেখি আসলে না কোড না দেখলে আমরা বুঝতে পারবো না যে আসলে কী নিয়ে কথা বলতেছি তো এস টেম এল বলি বা সিএসএস বলি কিংবা জাভাস্ক্রিপ্ট বলি আমরা বিভিন্ন এডিটরে লিখতে হবে লাইক সাবলাইম কিংবা ভিজুয়াল স্টুডিও কোড আর কেউ যদি পয়সা খরচ করে করতে লিখতে চায় তাহলে আমি বলবো যে ওয়েব স্টর্ম তো আমি জানি না কে কী ইউজ করছেন সত্যজিৎ মল্লিক বলছেন আপনার আগে কোনো ভিডিও যদি থেকে থাকে আমার সব আগের ভিডিও এই ডিজিটাল এই চ্যানেলেই আছে ডিজিটাল এই চ্যানেলে দেখতে পারবেন সবগুলোই প্লে লিস্ট আকারে দেওয়া আছে মোটামুটি এবং কোনো কোয়েশ্চেন থাকলে সেই ভিডিও নিচে নিতে পারেন ওকে তো লেটসি আমরা কি বললাম যে সাবলাইম কেউ চাইলে এই সাবলাইম ইউজ করতে পারেন সাবলাইম টেক্সাইটও এটা ফ্রি বা আসলে এখনো পর্যন্ত পয়সা দেওয়া লাগে না তো যার যেটা ভার্সন যে আমি মাইক আমি হচ্ছে ম্যাকবুক ইউজ করতেছি সো ওয়েস কেউ যদি উইন্ডোজ ইউজ করে থাকেন তাহলে উইন্ডোজ কেউ উইন্ডোজ সিক্সটি ফোর বিট দেখে নিতে পারেন যে আপনার আপনার কম্পিউটারের ভার্সান কি তো আইদার সাবলাইম ইউজ করতে পারেন অথবা হচ্ছে মাইক্রোসফটের ভিজুয়াল স্টুডিও কোড এটাও ফ্রি ডাউনলোড ভিজুয়াল স্টুডিও কোড উইন্ডোজ হলে উইন্ডোজ কেউ লিনাক্স ইউজ করলে লিনাক্স আর কেউ যদি ম্যাকবুক ইউজ করে থাকেন তাহলে ম্যাকবুক এখান থেকে ডাউনলোড করে নেবে
ডাউনলোড করে ইনস্টল করলে আমি সাবলাইম ইনস্টল করেছি এই কোর্সের জন্যে আমার সাবলাইম দেখতে এরকম ওকে তো সাবলাইম ইনস্টল করার পরে এরকম একটা আনটাইটেল যে উইন্ডো আসবে আচ্ছা প্রথম কোয়েশ্চেন ছিল রুবেল হোসেনের যে এস্টিমেল কোড লিখা শুরুতে ডকটা এস্টিমেল লিখা হয় কেন ওকে আমি যদি এস্টিমেল বুঝি এস্টিএমএল শুধুমাত্র এভাবে লিখতে পারবো সেভ করলাম তো বল রুবেল হোসেন ভাইয়ের কোয়েশ্চেন ছিল যে আমরা ডক টাইপ এস্টিমেল কেন লিখি ওকে এস্টিএমএলের অনেক ভার্সান শুরু থেকে যেহেতু এটা অনেক পুরাতন ল্যাঙ্গুয়েজ ব্রাউজারের জন্যে তো এটা শুরু হয়েছে হয়তো ওয়ান দেন টু দেন থ্রি দেন ফোর এখন এস্টিমেল ফাইভ চলে তো ব্রাউজারকে বলে দেওয়া যায় আসলে আমি যে এস্টিমেলটা লিখতেছি এইটার টাইপটা কি এটা কি এস্টিমেল ফাইভ না এস্টিমেল ফোর না এস্টিমেল থ্রি না এস্টিমেল টু তো আগে বিভিন্ন ধরনের এস্টিমেল ফোর বা এস্টিমেল ফোরের ভার্সান ইউজ করা হইতো এবং সেটাও এক অন্য ভিন্ন হয়ে লেখা হইতো তো এখন যারা এস্টিমেল ফাইভ এ কোড লিখে মানে এস্টিমেল ফাইভে এই ট্যাগ এলিমেন্ট লিখছে তারা শুধুমাত্র এভাবে লিখলি হবে যে এটা ডকুমেন্ট টাইপ হচ্ছে এস্টিমেল এটা থেকে ব্রাউজার বুঝে নেয় যে এটা আসলে এস্টিমেল ফাইভে লেখা হয়েছে প্রথম কোয়েশ্চেনের অ্যান্সার হয়ে গেল রুবেল হোসেনের আমরা অন্য কোয়েশ্চেনগুলোতে আসবো পরে আচ্ছা তো আমরা কি দেখলাম যে আমাদেরকে ফার্স্টে ডক টাইপ এস্টিমেল এটা লিখতে হবে ব্রাউজারকে বোঝানোর জন্য যে এটা এস্টিমেল ফাইভ দেন যে কোনো এস্টিমেল এর কোড শুরু হয় হচ্ছে এস্টিএমএল ওপেনিং ট্যাগ এবং ক্লোজিং ট্যাগ আবার বলছে এস্টিএমএল এর কিছু জিনিস কিছু এলিমেন্ট আছে যেগুলো শুধুমাত্র ব্রাউজারকে বোঝানোর জন্য ইউজ করা হয় সেগুলোর কোনো ভিজুয়াল এক ভিজুয়াল আপনি দেখতে পাবেন না সরি ভিজুয়ালে দেখা সম্ভব না সো যে কোনো এলিমেন্ট তৈরি হয় হচ্ছে ওপেনিং ট্যাগ আর ক্লোজিং ট্যাগ দিয়ে যেরকম এটা এস্টেমেল এর ওপেনিং ট্যাগ আর ক্লোজিং ট্যাগ আমার তফা দেখা যাচ্ছে যেখানে একটা ফরওয়ার্ড স্লেশ আছে অনেকে আমি দেখলাম যে লিখার সময় হয়তো ভুলে বা খেয়াল করা ভুলে একটা স্পেস দিয়ে দেয় এখানে একটা ভুল ওপেনিং ট্যাগ যাই লিখি এবং ক্লোজিং ট্যাগ যাই লিখি এগুলোর মাঝখানে কোনো স্পেস নাই বোঝা গেছে সো এস একটা এস্টেমেল ডকুমেন্ট সারা জীবন ওই জন্য মনে রাখি যে আমরা শুরু হবে এস্টেমেল ট্যাগ দিয়ে শেষ হবে এস্টেমেল ট্যাগ দিয়ে এরপরে এর ভিতরে থাকবে হচ্ছে হেড তারপর হচ্ছে বডি ওকে হেড হেডে আমরা আসলে বলে দেই যে চাইলে যে আমরা কী ধরনের কিওয়ার্ড ইউজ করতেছি বা কোনো জাওয়া স্ক্রিপ্ট আমরা ইউজ করতেছি কি না বা কোনো সি এস এস ফাইল ইউজ ইউজ করতেছে কি না তবে লোকজন যেটা করে যে টাইটেল ইউজ করে টাইটেল ট্যাগ দিয়ে যে ওকে ফ্রন্ট অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট এটা এসের জন্য খুবই দরকারি জিনিস যে আমার আসলে এই পেজে আমি কি নিয়ে আলোচনা করছি এটা হয়তো আমি টাইটেলে বলে দিলাম না বললেও হয় টাইটেল থাকতে হয় কোনো কিছু না বাট এটা হচ্ছে স্ট্যান্ডার্ড তো দেশি ফ্রন্ট অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট টাইটেল তা আসলে আচ্ছা আমরা যেহেতু কিছু লিখতেছি এটা আসলে কোথায় সেভ হচ্ছে তো সাবলাইমে বা ফাইলে যে আমি বলতে পারি যে সেভ অ্যাজ তারপর আমার একটা ফোল্ডার ক্রিয়েট করা আছে আমি এখানে এই আনটাইটেলড আমি চাইলে লিখতে পারি যে ইন্ডেক্স তারপর আমি সেভ করলাম ইন্ডেক্স নামে একটা ফাইলে এখন আমি যেটা আসলে সেভ করছি আসলে কাজ করতেছে কি না সেটা কীভাবে বুঝবো বা কীভাবে বোঝা যাবে যে এটা কীভাবে কাজ করছে তো আমি এস্টিমেল ফোল্ডারে যে 
से फाइल्ट के डबल क्लिक जदि करी तो फाइल ओपेन है सो हमें ये देखते चाची कथाय ओपेन है किसु नहीं पूरा फाका हाउ कम हमें यो कष्ट एसटीमेट लिखल बडी लिखल हेड लिखल टाइटल लिखल कथाय गल बुझा कि जा कथाय गल जेटा बोल जे हमारे जे एखे एस टेम एल हेड टैग बडी टैग यो आसले ब्राउजारे को देखा ना बाट ये ब्राउजार बुझा बुझे ना जो अच्छा हेडर भरे जो आटार यटार की क्ज बडिर भरे कि आटार की क्ज ये ब्राउजार स्पेसिफिकेशने बला आज क्यों से बुझे नीते क्योंकि आज टाइटल लिखल से कथाय गल यदि भलोम खेल करी ये ऊपर फ्रंट एंड डेभलपमेंट देखा जाता हम टाइटल कथा कि हमें सत्य बोलते ना मिथ्या बोलते चलें देखा जा फ्रंट एंड डेभलपमेंट लिखसल चेन्ज कर दी एस टी एम एल टीटोरियल सेफ कर लेफ करारे उडोज हो कंट्रोल एस और मैके हे कमांड एस ओके तो ओके हमें चेन्ज कर लखने ये तो किसी देखा जा करते आईदार उडोजे कंट्रोल आर अथवा ये ब्राउजारे एक घुरानो चिन्ह मत देखा जाए रिफ्रेश रिफ्रेश जी करी ओ देखा जा एस टी एम एल टीटोरियल ये टाइटल क्ज जो ब्राउजार ये देखे बोझा सम्भव जेखने देखते चीजें डिजिटल वाई यूट्यूब एवं यूट्यूब लेखा तो ये हे यूट्यूब ये टाइटल यूज करते हमें जो शिखी से एस टी एम एल टीटोरियल यूज करते क्लियर नेक्स्ट मैक्सिमाम मैक्सिमाम एस टी एम एल एर टैग एस टी एम अनेक धरण टैग आट मैक्सिमाम टैग ही देखो जो गुटी कैक एलिमेंट दिए सम्भव अच्छा हमें बार एक एक बार बोलते टैग एक बार बोलते एलिमेंट मान कि एक एलिमेंट टैग दिए तैरि है एवं मध्य एट्रिव्यूट थे प्रपार्टी थे ओके एक कठिन कठिन जिन चले जा तो धरा जा टेक्सट लिखब आप तो जरा फेसबुक यूज करी यूट्यूबे जरा लग इन करी तरह सबाई को फर्मे यूजार नेम पासवर्ड लिखी कारेक्ट कि ना एक इनपुट बक्स जेटा के बोले किसू ना कि लिखी तो बला हम इनपुट शुद्ध एतटुकु लिखले ही देखी कि है लिखे हमें सेफ कर लम शुद्ध इनपुट लिख से और किच्छू ना एक टैब दे खाल कर देखा जाए जेटा एक बक्सर मत हो गए तो क्य जिन जो ना बुझे आसल क्य जिन तीन कि बोलोम जो दुईटा सैट हमें चेक करब एक एम डी एन और एक स्ट्राइक फ्लो किस ना बुझे तरह लिखते परि एस टी एम एल इनपुट हमें जो को वेबसाइटर को एसटीमेल टैग ना बुझी इलेमेंट ना बुझी तो हमें आप सार्च कर फार्स्ट लिंक हम डब्ल्यू थ्री स्कूल से जो पसंद ना हम बोल जो एम डी एने जाए देखो एम डी एन तो ये हम एम डी एन लिंक इनपुट टाइप टेक्सट सबसे सहज एक्साम्पल जे हमारे फेसबुके यूट्यूबे हमारे यूजार नेम पासवर्ड दिए लग इन करी से इनपुट बक्स दिए तैरि इनपुट देखा जा इनपुट टाइपिकल टू टेक्सट तो ये इंग्लिशे देवा बाट बेसिकाली क्ज हे आपनी एज ए यूजार जा लिखबें से बैकेंडर का पाठान फर्मर मध्य इनपुट बक्सा थे तो एरा लिखते से इनपुट टाइपिकल टू टेक्सट यह जिनटे बाकी टाइपिकल टू टेक्सट और लिखल ना तर चले आसा 
তাহলে কীভাবে কাজ হলো এটা আসলে ব্রাউজার অনেক কিছুই নিজে নিজে ধরে নেয় বা কিছু হচ্ছে ডিফল্ট ডিফল্ট বিহেভিয়ার বলে যেমন আমরা যদি বলি ডিপ জলের নাম তাহলে আমরা কী চিন্তা করি যে বাটা আসলে খলনায়ক ওকে তো যে কোনো ব্রাউজার লাইক ইন্টারনেট এক্সপ্লোরার ক্রোম ফায়ারফক্স সাফারি এরা ধরে নেয় যে ইনপুট যদি থাকে এরকম যেটা আসলে একটা টেক্সট ফিল্ড যদি আমি অন্য কিছু চিন্তা করি লাইক চেক বক্স বা রেডিও বাটন তাহলে এটা হচ্ছে ইনপুট ফিল্ডের মধ্যে আমরা বলে দিতে হবে যে টাইপ কি যে এটা ইনপুট ফিল্ড মানে আমি ইনপুট দিচ্ছি ব্রাউজারকে কিন্তু এটা কী টাইপের টেক্সট বক্স না চেক বক্স না রেডিও বাটন এইটা হচ্ছে চাইলে আমি বাটনও বানাইতে পারি ইনপুট দিয়ে তো তার ডিফল্ট হচ্ছে যে টাইপ ইকুয়াল টু টেক্সট আচ্ছা তো একটা এলিমেন্টের শুরু হয় হচ্ছে ট্যাগ দিয়ে যে বুঝলাম ওইটা হচ্ছে ওপেনিং ট্যাগ বডির এটা হচ্ছে ক্লোজিং ট্যাগ ভিতর আমি যদি এই ট্যাগের মধ্যে আর কিছু লিখি তাহলে এগুলো হচ্ছে অ্যাট্রিবিউট মানে মানে এটা হচ্ছে এটা কী বলে যে এটা ওর বৈশিষ্ট্য যে এটা ইনপুট টাইপ হচ্ছে ডিফল্ট হচ্ছে টেক্সট তো ইনপুট যদি এটা কোনো ক্লোজিং ট্যাগ না থাকে আমরা চাইলে ক্লোজিং ট্যাগ দিয়ে বন্ধ করে দিতে পারি মানে এটা দিলাম তাতে ক্লোজিং হয়ে গেল হ্যাঁ চাইলে আমরা এভাবেও লিখতে পারতাম কিন্তু এর ভিতরে আমরা কিছু দিচ্ছি না কোনো কিছু লিখতেছি না তো এই ক্ষেত্রে যেটা ওরা শর্টকাট করছে এভাবে দিলেও হয় আচ্ছা আরও এস্টেন্স হবে এখন নতুন নিয়ম হয়েছে এস্টেন্স হবে যে আমি ক্লোজিং ট্যাগের জন্য ফরওয়ার্ড স্ল্যাশ না দিলেও হবে ক্লিয়ার বুঝা গেছে যদি এরকম হয় লাইক বাটন বোঝা যাচ্ছে বাটনের কাজ কি একটা বাটন দেখানো তা আমি যদি শুধু বাটন লিখি তাহলে কি কিছু হয় দেখি তো ও হয়েছে একটা বাটন দেখা যাচ্ছে বাট আমরা নর্মালি বাটনে কি লিখি যে লাইক আমরা ফেসবুকে দেখি যে সাইন আপ ফেসবুকে আমরা লগ ইন করতে চাই বা লগ লগ ইন তো বাটন যদি সাইন আপ লিখতে চাই তাহলে হচ্ছে এইখানে এই রিফ্রেশ দেয় দেখা যাচ্ছে সাইন আপ সাইন আপ বোঝা যাচ্ছে তো তো উপরটার সাথে নিচেটা তফাত কি উপরটাতে আমরা ক্লোজিং ট্যাগ দেই নাই কারণ হচ্ছে এই ওপেনিং ট্যাগ আর ক্লোজিং ট্যাগের ভিতরে কোনো লিক আমরা কোনো কিছু কোনো এলিমেন্ট দিচ্ছি না বাটন আমরা যে সাইন আপ লেখাটা বাটনের উপরে দেখাতে চাচ্ছি ইউজারকে সেটা আমরা দিচ্ছি এই ওপেনিং ট্যাগ আর ক্লোজিং ট্যাগের ভিতরে সো আমরা এখানে একটা ওপেনিং ট্যাগ রাখতেছি এবং ক্লোজিং ট্যাগ রাখতেছি জিনিসটা ক্লিয়ার কখন আমরা ওপেনিং ট্যাগ এবং ক্লোজিং ট্যাগ রাখি না হলে কমেন্ট বক্স ওপেন আসে কমেন্ট করার জন্য বা কোয়েশ্চেন বক্স আচ্ছা এটা গেল ইনপুট টাইপ টেক্সট বাটন সাইন আপ বাটন নেক্সট আমরা আর কি দেখতে পাই আমরা দেখতে পাই ইউএল আমরা বিডি জবসের পেজে দেখছিলাম যে ইউএল আসে আচ্ছা ইউএল কি ইউএল এর মানে হচ্ছে আন অর্ডার্ড লিস্ট মানে যে জিনিস যে লিস্টটা আন অর্ডার্ড কোনো কোনো অর্ডার অর্ডারে নাই অর্ডার হইলে কি হইত আর আন অর্ডারে কি সেটা আমরা দেখব তো ধরেন লিস্টে আমি বলতেছি আমাদের প্রথমে শিখতে হবে এস টি এম এল তারপরে লিখতে হবে শিখতে হবে সি এস এস তারপরে দেখতে হবে হচ্ছে জাভা স্ক্রিপ্ট তারপরে আমরা এটা ক্লোজ করে দিলাম আচ্ছা এক মাথায় কোয়েশ্চেন আসতে পারে আচ্ছা আমি যে ইউএল লিখলাম ঠিক আছে ইউএল বুঝলাম আনঅর্ডার লিস্ট আবার এর মধ্যে এলআই কেন আসলো বা এলআই যে ইউএলের মধ্যে থাকতে হবে এইটা আমরা কীভাবে জানবো তো বেসিক্যালি এই কোয়েশ্চেন যদি মনের মধ্যে আসে তাহলে বুঝতে হবে যে আপনি অনেক দূর আগায় গেছেন কোয়েশ্চেন করা শিখতে হবে কোয়েশ্চেন করা জানতে হবে যে আমি কেন আমি ইউএল এলআই দিয়ে করতেছি অন্য কিছু দিয়ে করা সম্ভব না আনঅর্ডার লিস্টই বা কি বেসিক্যালি যারা এই জিনিসগুলি বানাইছে তাদের মধ্যে মাথায় আগে আসছে যে আমি একটা লিস্ট তৈরি করতে চাই বা দেখাইতে চাই ইউজারকে সুন্দর করে লিস্ট আকারে একটা নিচে একটা একটা নিচে একটা বা পাশাপাশি মেনু আকারে এগুলো কীভাবে করা সম্ভব 
এবং কীভাবে করলে অন্য লোকেরা বা মানে ডেভেলপাররা লিখতে পারবে প্লাস ব্রাউজারে সেটা সুন্দরভাবে ব্রাউজারও বুঝবে তো এরকম আনঅর্ডার্ড লিস্ট অর্ডার্ড লিস্ট এই জিনিসগুলো তারা ফার্স্টে মানে প্রয়োজন থেকে তারা বানাইছে লোকজনকে বসছে যেটা দিয়ে এটা করা সম্ভব দেন ব্রাউজারও সেটা ইমপ্লিমেন্ট হয়েছে এবং ব্রাউজার এখন বোঝা যায় আচ্ছা ইউএল মানে হচ্ছে এর ভিতরে যেগুলো আছে এগুলো হচ্ছে আনঅর্ডার্ড লিস্ট আচ্ছা আনঅর্ডার্ড লিস্ট আর অর্ডার লিস্টের মতো তফাতকে আমরা দেখবো এখন আমরা যদি রিফ্রেশ দিই দেখা যাচ্ছে ডট দিয়ে এস টি এম এল ডট দিয়ে সি এস এস ডট দিয়ে যাওয়া স্ক্রিপ্ট এবং প্রত্যেকটা হচ্ছে নিচে নিচে লাইনে কথা ক্লিয়ার প্রত্যেকটা নিচে নিচে লাইনে আনঅর্ডার লিস্ট তাহলে অর্ডার লিস্ট কি আর সেটা বা কি লিখে ইউ এল দিয়ে যদি হয় আনঅর্ডার লিস্ট অর্ডার লিস্ট কি দিয়ে হবে ও এল ক্লিয়ার আর তো সহজ তাই না এস টেম আসলেই সহজ জিনিসগুলো কোন একটা পেজে যে শুধু দেখতে হবে যে ওই ট্যাগ মানে এলিমেন্টের নামটা কি যদি না বুঝি যেটা দিয়ে কী হইতেছে শুধু গুগলে সার্চ করলে চলে আসার কথা ডাব্লু থ্রি স্কুলস হোক এম ডি এন হোক বা স্ট্যাক ওভারফ্লো হোক যেখান থেকে হোক সে দেখে নিলেই হবে যেটা দিয়ে কী কাজ করে আমাদের যে কোনো ওয়েবসাইট খুবই বেসিক জিনিস এইগুলো দিয়েই তৈরি ইনপুট বক্স বাটন আর অর্ডার লিস্ট আনঅর্ডার লিস্ট স্প্যান প্যারাগ্রাফ ম্যাক্সিমাম এগুলো দিয়েই তৈরি আমি যদি এখন রিফ্রেশ দিই অর্ডার লিস্টে কি বোঝা যাচ্ছে ওয়ান টু থ্রি ওয়ান টু থ্রি ক্লিয়ার সহজ কি না ওয়ান টু থ্রি এটা হচ্ছে অন অর্ডার লিস্ট আমি যদি এখানে আর একটা এখন লিস্ট লিস্টিং করি আমি কিন্তু কিছু করি না আমি কিন্তু ওয়ান টু থ্রি লিখি না এখানে আমি যদি লিখি ইয়েস সিক্স আমি তারপর সেভ করলাম সরি সেভ করে তারপর আমি রিফ্রেশ দিই উ ইয়ার সিক্স নাম্বার ফোর সহ আসছে আমি যদি বলি না এই ওয়ান টু থ্রি ফাইভ ভালো লাগতেছে না গাইব করে দিই তাহলে এখানে আমি ইউএল দিই এখানে আমি ওয়েল যদি রাখি কি হবে কি হওয়ার উচিত ওয়ান টু থ্রি ফোর হবে নাকি ডট ডট দেখাবে মানে নিজেরই চেক করে দেখে না তো কোনো প্রবলেম নাই কেউ মাইট দিতেছে না রিফ্রেশ দেয় ডট ডট হয়ে গেছে তাহলে ভুল থাকা সত্ত্বেও কেন ব্রাউজার এই জিনিসটা কাজ করলো আমাদের ব্রাউজার চেষ্টা করে যতটুকু সম্ভব নিজে নিজে বুঝে জিনিসটা ব্রাউজারে দেখানো যদি কোনো কিছু ভুলও থেকে থাকে সেটাকে স্কিপ করতে কিন্তু আমরা যেহেতু ডেভেলপ করে আমরা জানি যেটা ভুল আমাদের চোখে পড়ছে সো আমরা আমাদের ঠিক মতো লিখে নিব আচ্ছা এখন কথা হইলো যে ভাইয়া আমরা ডিভ দেখছে অনেক ডিভ কি কাজে লাগে ডিভের কাজ হচ্ছে আসলে এস্টেমেল এলিমেন্ট দুই পদের আসে একটা হচ্ছে যে বলে ইন লাইন মানে সবাইকে একই লাইনে রাখব আপনি যতই লিখতে থাকেন সব একটা লাইনে আসবে ওকে অ্যাসেম্বলিতে মনে আছে যেমন সবাই একজনের পিছনে একজন একজনের পিছনে একজন দাঁড়ায় থাকে কেউ যদি দুষ্টু হয় তাহলে হয়তো দেখা গেলো যে সে পাশের লাইনে চলে গেছে তো পাশের লাইনে ওগুলোকে কন্ট্রোল করার জন্য ঠিক মতো বা পাশের লাইনে আনার জন্য ব্যবহার করা হয়েছে ডিভ আচ্ছা তো ডিভই শুধুমাত্র এই পাশের লাইন তৈরি করার কাজ করে আসলে যেটা বললাম দুই ধরনের এলিমেন্ট আছে একটা হচ্ছে ইন লাইন আমি যদি লিখি আমার ব্রাউজারে ইন লাইন আর একটা হচ্ছে ব্লক ইন লাইন যে এলিমেন্টগুলো সেটা হচ্ছে শুধুমাত্র পাশে পাশে লিখতে থাকে আর ব্লক হচ্ছে যে লাইক একটা বক্সের মতো পরের যে বক্সটা আসবে নিচে চলে যাবে তার পরেরটা আসবে তা নিচে চলে যাবে তো ইনলাইন এলিমেন্টগুলো আমরা কি কি আমি একটা এক্সাম্পল দিই স্প্যান দেখলাম ইন লাইন ওয়ান ওকে স্প্যান যাই সেভ করলাম ব্রাউজারে যে আমরা একটা রিফ্রেশ দেই দেখা যাচ্ছে ইনলাইন ও এখানে একটা ভালো এক্সাম্পল হয়ে গেছে ইনপুট আর বাটন আমরা নিচে নিচে লিখছি কিন্তু ব্রাউজারে যে পাশাপাশি প্রিন্ট হয়েছে ঠিক কি না কথা কিন্তু ঠিক কিন্তু আমি পরে ইউএল আর লিখলাম আনঅর্ডার লিস্ট এটা কিন্তু পরে লাইনে যে প্রিন্ট হয়েছে কাহিনী কি বোঝা যাচ্ছে কোনটা ইন লাইন এলিমেন্ট আর কোনটা ব্লক এলিমেন্ট এই টেক্সটে আমি ইনপুটের পাশে যদি বাটন রাখি 
ইভেন ইউএল বাটনের পাশে যদি ইউএল রাখি এটার সাথে কিন্তু ওই ব্রাউজারের কোনো সম্পর্ক নেই ব্রাউজারে কীভাবে দেখা যাবে কারণ ব্রাউজার সবগুলোকেই দেখে যে কোনটা আসলে ইনলাইন এলিমেন্ট কোনটা ব্লক এলিমেন্ট এই কীভাবে আপনি এইখানে লিখছেন এডিটরে সেটার সাথে কোনো সম্পর্ক নাই ওকে তো ইনপুট এবং বাটন আমরা দেখতে পেলাম আমাদের ব্রাউজারে যে এটা পাশাপাশি হয় তার মানে এরা হচ্ছে ইনলাইন এলিমেন্ট আর আনঅর্ডার লিস্ট এটা পরবর্তী লাইন থেকে শুরু হয়েছে তোমার হচ্ছে ব্লক এলিমেন্ট এবং ব্লক এলিমেন্টের ব্লক ব্লক এলিমেন্ট সবসময় লাইনের শুরু থেকে শুরু হবে এবং তারপরে যেটা থাকবে সেটা তার নিচের লাইন থেকে শুরু হবে এই জন্য স্প্যান নিচের লাইন থেকে শুরু হয়েছে আমি যদি পাশাপাশি আরও একটা স্প্যান দেই দেখি কি হয় আমি বললাম যে এটা ইনলাইন টু দেখে এটা নিচের লাইনে শুরু হয় না একই লাইনে শুরু হয় রিফ্রেশ দেয় যদি একই লাইনে শুরু হয় তাহলে এটা হচ্ছে ইনলাইন এবং আমার কথা সত্যি আর যদি নতুন লাইনে শুরু হয় তার মানে হচ্ছে আমি ভুল জানি ওকে ইনলাইন ওয়ান ইনলাইন টু এখন আমি আর্ট স্প্যান দেই আচ্ছা আমি আরেকটা নতুন লাইনে আমি একটা স্প্যান লিখি স্প্যান ইন লাইন থ্রি নতুন লাইনে দিচ্ছি আমি ব্রাউজারে হ্যাঁ সরি আমার এডিটারে দেখি এটা কি হয় রিফ্রেশ যদিও এডিটারে আমি নতুন লাইনে দিচ্ছি এটা কিন্তু পাশাপাশি দেখাচ্ছে কারণ হচ্ছে ব্রাউজার দেখতেছে এটা একটা ইনলাইন এলিমেন্ট সো এটা সবাই এটা ধাক্কায় এক লাইনে নিয়ে আসছে কিন্তু আমি চাই যে 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 বাটা তিন নম্বর তারে আমি আমার একই লাইনে রাখতে চাই না তারে আমি পরের লাইন থেকে শুরু করবো যে বাটা তোরা দিয়ে আমার কাম নাই তুই পরের লাইনে আয় তাহলে আমার কি দরকার যে স্প্যান স্প্যানটাকে ব্লক বানানো তো স্প্যানটাকে ব্লক না বানাই আমরা যেটা করতে পারি প্রথম যে দুইটা স্প্যান আছে এটাকে একটা ব্লক এলিমেন্টের ভিতরে দিতে পারি পরের যে স্প্যান আছে ওইটাকে আর একটা ব্লক এলিমেন্টে দিতে পারি কীরকম তো এরকম ডিভিশনের জন্য দরকার হয়ে হচ্ছে ডিভ ডিভের ওপেনিং ট্যাগ থাকে এবং ক্লোজিং ট্যাগ থাকে সিম্পল ডিভ সো ডিভের ওপেনিং ট্যাগ দিলাম ক্লোজিং ট্যাগ দিলাম আচ্ছা আমি একটু পরপরই এটা চেঞ্জ করে দিয়ে ট্যাব দিয়ে সরাই দিচ্ছি বা চারটা স্পেস দিয়ে দেখতে সুন্দর দেখা যায় যে আসলে এটা হচ্ছে প্যারেন্ট এলিমেন্ট ট্যাগ তার ভিতরে হচ্ছে এগুলো চিলড্রেন বা চাইল্ড তো এক এইটা হচ্ছে ডিভ একটা ডিভ দিলেই হয়ে যাওয়ার কথা যে আমার ইনলাইন ওয়ান আর ইনলাইন টু এক লাইনে থাকবে আর পরের ইনলাইন থ্রি আর এক লাইনে চলে যাবে কথা বোঝা গেছে কিন্তু যদি আমি চাই যে স্প্যানটা স্প্যান থ্রি এর পরে যে আরেকটা এলিমেন্ট আসবে সেটা হয়তো নতুন লাইনে শুরু হবে তখন আমরা এই স্প্যানটাকেও আর একটা ডিভে ভিতরে দিতে পারি একটা কোয়েশ্চেন ছিল এখানে ডিভ আর অ্যাসাইডের মধ্যে তফাৎ কি রুবেল হোসেনের যে ভাইয়া ডিভ আর অ্যাসাইডের মধ্যে তফাৎ কি ডিভ আর অ্যাসাইডের মধ্যে আসলে কি ব্রাউজারের কাছে কোনো তফাৎ নাই কিন্তু যারা যেগুলো সার্চ ইঞ্জিন এটা হয়তো বুঝ আর কি যে অ্যাসাইড মানে হচ্ছে যে মূল যে কন্টেন্ট আছে সেটার একটা সাইড কন্টেন্ট হচ্ছে এটা যে ওকে আমরা হয়তো পুরো পেইজে সাকিব আল হাসানের খুব বর্ণনা করে গেলাম যে খুব ভালো অলরাউন্ডার আমাদের বাংলাদেশের যান বাংলাদেশের প্রাণ কিন্তু পরে নিচে দিয়ে হয়তো সাকিব আল হাসানের একটা টুইটারের কোনো পোস্ট বা ফেসবুকের কোনো পোস্টের এক লাইন দুই লাইন ওইখানে রিখা রাখলাম অ্যাসাইড দিয়ে বাট সেটাকে আমি ডিভ দিয়ে করতে পারতাম না হ্যাঁ আমি যদি ভিউয়ার হিসেবে আমি দেখি ডিভ দিয়ে করি বা অ্যাসাইড দিয়ে করি দুইটা আমার কাছে সেম জিনিস কিন্তু যখন গুগল বা ফেসবুক বা ইয়াহু এরা যদি যেসব সার্চ ইঞ্জিন যদি আসে দেখার জন্য তার বুঝবো আচ্ছা অ্যাসাইডে আমরা হয়তো কোনো গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দেওয়া আছে এই কন্টেন্টের সাথে এছাড়া আর কোনো তফাৎ নাই নেক্সট ওকে দেন আরও গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে আমরা যেটা ভিজুয়ালি দেখি একটা হচ্ছে লিঙ্ক লিঙ্ক তৈরি করার জন্য মানে অ্যাঙ্কর লিঙ্ক তৈরি করার জন্য হচ্ছে অ্যাঙ্কর লিঙ্কের এ ট্যাগ শেষ দেন আমি লিখলাম হচ্ছে হ্যালো 
ওকে এত লোক দিলেই কি হয়ে যাওয়ার কথা দেখি হ্যালো আর কিছু আসতেছে না লিঙ্ক তো নর্মালি হচ্ছে ক্লিক করার জন্য যে কোথায় ক্লিক করা যায় আমি এই হ্যালোতে ক্লিক করে কোথায় যেতে চাই তো আমি একটা ডিজিটালয়ের জন্য লিঙ্ক তৈরি করি ডিজিটালয় আচ্ছা লিঙ্ক দিতে হয় হচ্ছে প্রো অ্যাট্রিবিউট হিসেবে অ্যাঙ্করের এইচ র্যাফ কেন এটা দিচ্ছি কারণ এই এইভাবেই এটা তৈরি হয়েছে যে এইচ র্যাফের ভিতরে যদি আমি দেই রেফারেন্স যে আমি কোনো একটা লিঙ্ক দিলাম তাহলে ব্রাউজার বুঝবে যে এটা একটা লিঙ্ক এবং কোথায় যেতে হবে যদি ক্লিক করি আমি আমার ওয়েবসাইটের লিঙ্ক দিয়ে দিলাম ডিজিটাল ওয়ে ডট কম ওকে কেউ বলতে পারে ভাই আপনি শুরুতে এস টি টিপি দিতে পারেন না দিলেও সমস্যা নাই যা আসে ব্রাউজার বুঝে নেওয়ার কথা আমি যে রিফ্রেশ দেই তারপরে আমি যদি ক্লিক করি দেখি কি কোথায় যাই ও প্রবলেম দেখা যাচ্ছে আমি শুরুতে কিছু দেই নাই এই জন্য ব্রাউজার ধরে নিছে আমার যে এখানে যতটুকু আসে এরপরে এর সাথে ডিজিটালও অ্যাড করে নিছে আমি যদি দিয়ে দিতাম এস টিপি যে আমি রিফ্রেশ দেই যদি আমি খেয়াল করি নিচে হয়তো ডিজিটাল ডট কম দেখা যাচ্ছে আমি রাইট বাটন ক্লিক করে ওপেন লিঙ্ক ইন নিউ ট্যাপ দেই ডিজিটাল ডট কমের পেজে চলে আসছে আচ্ছা আমি রাইট বাটন ক্লিক করে তারপরে যাচ্ছি নতুন পেজে আমি যদি ডাইরেক্ট ক্লিক করতাম তাহলে আমার একই পেজে কিন্তু ওপেন হচ্ছে কিন্তু আমি চাচ্ছি না যে আমার একই পেজে এটা ওপেন হোক কথা ক্লিয়ার আমি চাচ্ছি না যে আমার এই পেজে সেটা ওপেন হোক আমি চাচ্ছি ক্লিক করলে অন্য একটা পেজে যে ওপেন হবে তাহলে সেটা কীভাবে করব এইটার জন্য আসে এস টি এম এলের টার্গেট নামে একটা অ্যাট্রিবিউট এবং এটার ভিতরে ব্ল্যাঙ্ক আচ্ছা টার্গেট ইকুয়াল টু ব্ল্যাঙ্ক বা আন্ডারস্কোর ব্ল্যাঙ্ক দিয়ে লিখতে যা একটা পেজে ওপেন হবে সেটা আমি কোথেকে জানি বোঝা যাচ্ছে কোথেকে জানি আচ্ছা বলতেছে কোথেকে জানি এখন আমি যদি ক্লিক করি দেখা যাচ্ছে আর একটা পেজে যে ওপেন হচ্ছে তো আমরা যদি দেখতে চাই যে অ্যাঙ্কর লিঙ্ক অ্যাঙ্কর দেখি কি আসে রেজাল্টে অ্যাঙ্কর লিঙ্ক চাচ্ছি দেখি কি আসে লিঙ্ক টাইপস আমরা এভাবে লিখতে পারি এস টি এম এল অ্যাঙ্কর ওকে লিঙ্ক দেন এম ডি এন গুড এস টি এম এল অ্যাঙ্কর ট্যাগ এখানে দেওয়া আছে কোন অ্যাট্রিবিউটের কী কাজ লাইক ডাউনলোড অ্যাট্রিবিউটের কী কাজ এবং সেটা কোথায় অ্যালাউড লাইক এস টি এম এল ফাইভ এইচ র্যাফ কন্টেন্টস এ ইউআর এল অর ইউআর ফ্রাগমেন্ট দ্যাট দ্য হাইপার লিঙ্ক পয়েন্টস টু মানে লিঙ্কটা কোন লিঙ্ক দিলে কোথায় যাবে সেটা বোঝার জন্যে এইচ র্যাফ ল্যাং মানে এটা কোন ল্যাঙ্গুয়েজের তারপর টার্গেট এখানে বলা আছে আন্ডারস্কোর ব্ল্যাং দিলে হচ্ছে লোড দ্য ইউআর এল ইন্টু এ নিউ ব্রাউজিং কন্টেক্সট প্যারেন্ট টপ এগুলো তো আমরা যদি কোনো এস টি এম এল দেখি কোনো ওয়েবসাইটের এবং ক্লিক করি কোথায় ওপেন হচ্ছে কীভাবে ওপেন হচ্ছে তাহলে আমরা বুঝতে পারবো যা আসলে এটার কাজটা কি প্লাস কিছু যদি না বুঝি এরকম আমরা গুগলে সার্চ করব এবং এই যে প্রপার্টিগুলো আছে পড়ার চেষ্টা করব তো এটাগুলো হচ্ছে আমাদের এস টি এম এল ট্যাগ নেক্সট হচ্ছে আহ এখন কী দেখতে পাচ্ছি এখন বোঝা যাচ্ছে এখানে এই লিঙ্কগুলো কীভাবে তৈরি হয়েছে অ্যাঙ্কোর ট্যাগ দিয়ে এটা একটা বাটন উপরে এটা কি আছে ছবি ছবি আমরা কীভাবে দেই ওকে ছবি আমরা কীভাবে দেই ইমেজ ওকে আপনি বললেন ইমেজ লিখলেন হচ্ছে আইএমজি এস টি এল এভাবেই লিখে ইমেজ তো আমি যদি এভাবে শুধু ইমেজ দেই 
আমাদের ইমেজের কোনো ক্লোজিং ট্যাগ হয়ে নেই তো শুধুমাত্র হয়ে দিলেই হবে সেভ করে আমি যদি দেই দেখা যাচ্ছে না কারণ কি কারণ কোন ইমেজ আমি দেখাবো সেটা কিন্তু বলে দিচ্ছি না তো আমি বলি সোর্স যাই ডিজিটাল ওয়ের ডিজিটাল ডট কম ডিজিটাল আইকনটা কপি ইমেজ অ্যাড্রেস নিয়ে আসি সোর্স আমি বলে দেই এটা হচ্ছে আমার ইমেজের সোর্স দেখা যাচ্ছে ডিজিটাল সিম্পল এখন আমি যদি চাই যে আমার এই ইমেজে ক্লিক করলে আমার ডিজিটাল হয়ে যাবে তাহলে কি করতে হবে এই আমি চাইলে এই ইমেজের উপরে আবার অ্যাঙ্করটা লিখতে পারি আমি কপি করে নিয়ে আসি তারপর এই যে ডিজিটাল লেখাটুকু আছে সেটা থেকে এটা মুছে দেই এর এই অ্যাঙ্করটা একটুকু কাট করে পেস্ট করে দেই আরও সুন্দর করে দেখার জন্যে সিম্পল এখন আমাদের দুইটা লিঙ্ক আছে একটা হচ্ছে ডিজিটাল আর টেক্সট আর একটা হচ্ছে ডিজিটাল হয়ে ছবি রিফ্রেশ ক্লিক দেয় চলে গেল আবার ক্লিক দেয় চলে গেল তো বিলিজ অফসে আমি যতগুলো দেখছি ওইখানে যে ম্যাক্সিমি ওইখানে হচ্ছে ডিফ তারপরে হচ্ছে আনঅর্ডার্ড লিস্ট এরপরে হচ্ছে ল্যাঙ্কোর লিঙ্ক আর ছবি চাইলে অর্ডার লিস্ট করা সম্ভব আর এই ধরনের আরও কিছু খুবই গুরুত্বপূর্ণ এস্টিমেল এলিমেন্ট আসে তবে আমরা কি এই এক ক্লাস দিয়েই এস্টিমেল বুঝে ফেলব আসলে কোনো জিনিস সম্পূর্ণ বোঝার জন্য একটা ক্লাস এনাফ না আবার এনাফ জানতে হবে যে আমরা এই জিনিসটা যদি কোথাও ঠেকে যাই ঠেকতে তো হবে অবশ্যই না ঠেকলে আমরা কখনো এক্সপিরিয়েন্স পাবো না যদি ঠেকে যাই তাহলে কোথা থেকে আমরা কোয়েশ্চেন পাবো এম ডি ইসলাম ভাইয়া ওয়েব ডেভেলপমেন্টের কাজ করতে হলে কি কি সফটওয়্যার দরকার আমরা ওয়েব ডেভেলপমেন্টের কাজ করার জন্য কি কি সফটওয়্যার দরকার সেটা প্রত্যেকটা লেকচারের সাথে সাথে আমরা দেখে নিব যেমন এস্টিমারের জন্য আমরা বলে নিলাম যে আমাদের সাবলাইম দরকার বা ভিজুয়াল স্টুডিও কোড বা ওয়েব স্টম যার যেটা পছন্দ হচ্ছে এলে নোট প্যাড প্লাস পাসও করতে পারেন তো এনিওয়ে যেটা বলতেছিলাম যে আমরা কি এক ক্লাসে সব করা সম্ভব না এক ক্লাসে আসা সম্ভব না বা এক ক্লাসে আমরা দেখিয়ে দিতে পারবো যে কী হবে কোন এস্টিমেল এলিমেন্ট কি হয়ে কাজ করে এবং সেটা কী হয় খুঁজে বের করতে হয় তাহলে পরবর্তী আমরা কীভাবে শিখব খুব সহজ এবং সহজেই কাজের জন্যে আমাদের এই ডিজিটাল ওয়ে কম যে চ্যানেলটা আসে এখানকার প্লে লিস্টে যাব ওকে এই প্লে লিস্টে এসে আমরা খুঁজে বের করব ওয়েব ডেভেলপমেন্ট কোর্স লার্ন এস টি এম এল আবার বলছি ওয়েব ডেভেলপমেন্ট কোর্স লার্ন এস টি এম এল এটাতে ক্লিক করলে আমি চেষ্টা করেছি যে প্লে লিস্টের মতো যে কীভাবে সাবলাইম টেক্সট হ্যালো ওয়ার্ল্ড হেডিং এলিমেন্ট কি কীভাবে একটা টেক্সটের বোল্ড এলিমেন্ট করা যায় তারপর অ্যাঙ্কর এলিমেন্ট কি লিস্ট কি টেবল কি ফর্ম কি ব্লক এলিমেন্ট কি খুব সুন্দর করে বলে দেওয়া আসে এবং এইটা যদি শেষ করি আমরা তারপর যদি কোনো প্রবলেম থেকে থাকে আমরা এই ভিডিওর নিচে কমেন্ট করব অথবা এস টেনের কোনো কোর্সের যদি কোশ্চেন সরি লেকচার যদি কোনো প্রবলেম থাকে তাহলে আমরা সেটা ওখানে করার চেষ্টা করব এনিওয়ে তো আমাদের এক ঘন্টা শেষ এই ভিডিও সম্পর্কে কোনো কোয়েশ্চেন থাকলে বা এস টি যে আমি এইমাত্র একটা প্লে লিস্ট দেখলাম এটা সম্পর্কে কোনো কোয়েশ্চেন থাকলে যে কোনো জায়গায় কমেন্ট করলেই হবে তারপরেও যদি কোয়েশ্চেন থাকে তাহলে ডিজিটাল ওয়ে গ্রুপ আছে নিজের পার্সোনাল যত কোয়েশ্চেন আছে করতে পারেন অথবা ফেসবুকে আমার পেজ দেওয়া আছে সেখানেও করতে পারেন নো সমস্যা নো প্রবলেম ভেরি গুড তো পরবর্তী আমাদের ক্লাস হবে হচ্ছে সিএসএসের উপরে এবং চেষ্টা করবো সিএসএস এর ক্লাস আমার আসলে লেকচার মানে লাইভ ক্লাস দুইটা করার জন্য এবং স্লো যাব যে সিএসএস এর এরকম গুরুত্বপূর্ণ কী কী জিনিস ডিজাইন করা যায় এবং যেই ডিজাইন আমার পছন্দ সেই জিনিস ডিজাইন আমি কীভাবে নিজের মতো করে পেতে পারি নিজের জন্যে 
ओके तो लाइव क्लसर परवर्ती लाइव क्लसर डिक्लारेशन आर ग्रुपे और फेसबुक पेजे दिए दीब तो आज के पर्यत देखा इनशाल्ला सामने